大家好，我是 Kara。我已经宅在家里一个月了，然后说实话，我从来没有这么久不出门吃饭过。然后这一个月的时间里，我每一顿饭都是自己在家里做的，我感觉这已经破了我人生的一个记录了。然后应该以后也不会有打破这次记录的机会发生了。然后在我宅在家里这一个月的时间呢，我就有了大量的时间和机会去网购，然后我就真的网购了还蛮多东西的，从衣服，然后到什么手账的东西，然后到各种就是厨房用品啊什么的，我就买了很多东西。然后这期视频呢，就是想来跟大家介绍一下我最近买的一些衣服。然后衣服基本上都是春夏的衣服，因为我想说，等疫情过去了，可能大概也就是就是春天快要结束，然后夏天要到了，然后那时候正好可以美美的穿出门。这期视频要分享的主要是我在 Zara 买的一些衣服，还有在 Uniqlo 买的衣服，然后 Uniqlo U 系列，然后还有 Uniqlo 和 G W Anderson 合作的一些款式。然后呢，我们就废话不多说，赶紧开始介绍吧。然后我们先从 Zara 来开始介绍。第一件要介绍的是这样一件紫色的深凹连衣裙，它是这种圆领的，然后袖子是这种气泡袖，啊、嗯，然后它的袖长就是大概到胳膊肘往下一点这样结束，然后这里有做一点点收的这种效果。它的拉链是在背后的，是这种隐形式的拉链，然后它前面的下摆这里你可以调节抽绳，然后来调节它的褶皱度。这件上身就很显腰身，尤其是收腰的地方也比较高，所以它会把你的整个腰线往上提。大家可以根据自己的身高身材来调节这个抽绳，然后让它来更好的包裹你的身体。它颜色是这种藕紫色的，而且带点格纹。然后这件衣服呢，上身就是在凸显身材之余，也让人看起来非常的温柔紫色。它搭配起来呢也很方便，因为它是春夏装嘛。所以你可以搭配一些短跟的高跟鞋，鞋子的颜色可以选择像白色呀、藕紫色呀这些比较温柔的颜色。另外，我觉得其实黑色的靴子也可以用来搭配它，然后那样就会在温柔中凸显一点点的帅气感。第二件要介绍的是这件长袖的 V 领的短裙，它其实跟第一件有一点点像，但它也有一些细节上不同的地方。它跟第一件比较相似的地方，就是都是从腰部以下这里开始褶皱，然后因为它是这种褶皱的设计，其实它就是更包裹你的身材，然后这样也就更凸显你的身材。这件这件裙子的袖子是长袖的，然后它肩头这里也是这种泡泡袖，呃，然后它裙子的边是这种荷，也是这种荷叶边。它的拉链是在侧面有一个隐形的拉链，然后这件我觉得跟上一件不同的地方，就是因为它是这种 V 领的设计嘛，所以它比起第一件的效果穿起来就显得更性感一点。但又因为它这种配色是这种黑色的底色，然后上面有一些白色的小碎花，所以它就是性感里面又带有一点点大气的感觉。所以我觉得在一些比较稍微隆重一点的场合，大家可以拿出来穿撑场面。重点是它的价格也是非常合理的，这件衣服的价格是七十到吧，六十九块九。另外有一个要上身才会发现的点，就是它裙子的背部是有一点点半透明的设计，就是这里腰以下是不透的，但是这里它是有一种半透明的效果，然后包括袖子这里也是。然后我觉得这是就是让它增加性感度的一个地方。这件衣服上身穿起来呢，我感觉比第一件的那个裙长要短一点点。所以大家在穿的时候，就可能这件要更小心，不要走光。鞋子的搭配，我觉得就是基础的黑色的高跟鞋就可以了，就并不需要太花哨。如果是夏天，大家还可以搭各种裸色的高跟鞋也是可以的。第三件要介绍的是这件橘领的连衣裙，镜头已经放不下了。它上身就有点类似背带的设计，啊，前面是这样子的，然后后面是这种背带式的。带子是这种荷叶带，然后它裙子的下摆也对应的是那种荷叶边的设计，侧面也也是有这种隐形的拉链，然后方便你的穿脱。整体上它的颜色是这种墨绿色的，然后如果你拿进去仔细看的话，它上面是这种，嗯、呃，就是这种浅绿色的小花的设计，然后也也是密密麻麻的。然后因为它是这种背带的设计嘛，所以我就。呃，搭了一个白色的衬衫，因为裙子本身已经是很惹眼的这种绿色，所以我不想有太多其他的颜色。白色呢，就会稍微拉低一点这种绿色的惹眼度。我觉得这件衣服很适合外出郊游的时候穿。
就长裙嘛，穿起来既不怕走光，然后行动起来也是非常的自如。而且在室外，这种亮丽的颜色看起来也非常的活泼。所以疫情过去了，我应该会穿这件出去玩。第四件呢，跟第三件是同一个色系的，但两件衣服我个人感觉风格还是不太一样的。这件就是这种甜心瓢状领口，我也是最近刚学到的这个词。就是像类似这种，就是一个比较方方正正的 U 型，这种叫甜心瓢正领口。袖子是这种气球袖，然后它长度大概就是在胳膊肘以上的位置。这件比较有特色的地方是在侧面的地方，呃，腰的两侧有两个镂空的地方，在这个地方就是这里是镂空的。其实我个人是没有 get 到这个设计的点在哪里，不过我猜就是如果是腰身比较瘦的妹子穿起来应该是很好看的。这里比起上一件裙子呢，这件裙子有一个我特别满意的地方，就是它腰的这个地方有抽绳，你可以自己去调节你的腰的呃粗细的程度。像上一件呢，腰围就是固定的，然后如果你腰细了，它就会镂空，然后如果你腰粗了，就又会觉得比较崩。但这件就不会有这样的问题。然后比起上件的小印花，这件都是这种各种大花的那种印花，而且很有热带的感觉。所以我觉得这件衣服穿着去度假，简直再再合适不过了。而且像这样的领口，这样的泡泡袖，一般都是很有度假风的。然后大家穿着去海边啊、沙滩啊什么的，都是很好看的。然后以上就是我在 Zara 买的衣服了。然后。接下来要介绍的是我在 Uniqlo 买的一些衣服。先来说两件我在 Uniqlo U 系列买的两条裤子。第一件是 U 系列的那种宽松版的高腰阔腿裤。我买的这件是浅蓝色的，然后除了浅蓝色之外，啊、呃，这个款式还有另外三个颜色，一个是白色，还有另外两个比较深的蓝色。但这件我主要是想，就是因为也是夏天快到了嘛，然后我就。嗯，尽量没有去买深色的颜色，我买了这件浅蓝色，想说夏天穿的时候也视觉上看起来不会太闷。这件裤子是百分百纯棉的，所以穿起来真的很舒服。我忘记之前在哪里看到有说优衣库，嗯、呃，这个款式的裤子有卡裆的问题。嗯、呃，我不知道是不是这件，但是这一件我穿下来并没有觉得有卡裆的这种困扰。这件上身呢就很有复古感。据说他们这次的上新有缩短裤长的长度，然后我身高是幺六六嘛，就我穿上的感觉是差不多刚刚好，稍微有一点点长，但就感觉并不碍事。就如果大家在搭配的时候觉得，嗯，裤腿比较长，可以把它挽起来，然后我觉得它挽起来也还蛮好看的，就不会妨碍它的好看。它的阔腿不是从上到下，就是这样逐渐变宽的这种设计，然后它是在膝盖的地方呢，逐渐有一点点往回收边细的这种设计，所以你就看到会有一点点弯曲的形状。但是据说这样是为了啊、呃、延长腿部的效果，我是没有 get 到这个点啊。不过如果他这样说，我就暂且这样听。然后我觉得这件牛仔裤最好就是搭配一些比较贴身的上衣，嗯、呃，不管是冬天也好，还是夏天也好。因为下身已经比较宽大了嘛，所以你上身穿的比较贴身一点，才不会显得那么邋遢。而且裤子因为宽松，你一年四季都可以穿。冬天呢，你就可以搭配一些高领的紧身毛衣，然后你下身其实里面完全可以套一个打底裤或者是保暖裤，然后外面也不会看得出来。然后天气暖和的时候，你就可以搭配各种颜色的 T 恤。而且它这种裤子裤，它不会像紧身裤那样，就是夏天的时候你出汗，然后就是各种绷在身上很难受的感觉，那样就并没有。我觉得夏天穿应该也是蛮舒服的。然后第二件要介绍的呢，也是优衣库的一件阔腿裤，但是不是牛仔的了。这款一共有三个颜色，它有黑色，然后我买的这件裸色，还有另外一个橄榄的那种颜色。我最喜欢这个衣服的点就是它穿起来实在是太舒服了。超级超级滑，而且穿起来就像睡衣一样，我感觉它穿起来比睡衣还要舒服。就我买回来刚上身就觉得太舒服了，然后我就又返回去查了一下它的材质，它是百分之五十九的人造丝，还有百分之四十一的尼龙。我觉得应该是人造丝的原因，所以它穿起来才就是这么丝滑。但同时它也有多了另外一个困扰，就是因为它是这种人造丝材质的，所以它可能会比较容易磨损。不过对我来说应该不是一个很大的问题，就大家在洗的时候或者是保养的时候稍微注意一下就可以了。
对，还有另外一个点想要跟大家讲的就是，因为它很薄，然后嗯、呃，当然是夏天穿是非常舒服的，但是同时因为薄嘛，然后它也会比较透，所以大家在内衣的选择上就要稍微费心一点，啊、呃，小心不要走光。啊，最好穿裸色的，不要穿太深色的内衣。啊，另外它这个裤子是系带的，就是嗯、呃，不是这种、呃，不是纽扣的，是系带的，所以大家在腰围上的余地还蛮大的，不会有说什么腰围太宽啊、太细啊这样的问题。搭配呢，我觉得就是最基础的就是搭一些白 T 恤，然后如果天气稍微冷一点，外面套个西装，浅色系的西装也是可以的。前面说的这两件裤子呢，价格都非常非常的友善，两件裤子都是三十九块九，所以尤其是第一件牛仔裤，因为很少有就是比较版型比较好的牛仔裤，然后价格又很便宜的，其实这种很少见，就一般你都要做个取舍，但这件就是，呃，真的是版型又非常的好，因为它毕竟是合作款嘛，然后另外它的价格又非常非常的友善，所以我觉得如果大家喜欢的话可以入。第三件要介绍的是 Uniqlo 和 GW 合作的一款高腰的修身的牛仔裤，然后这件也是百分百纯棉的，但它手感就是摸上去感觉比上一件牛仔裤要稍微硬挺一些。我查了一下，这件是一九五零年复古牛仔裤制作成的，所以我猜可能是这是为什么它版型比较硬挺的原因之一。然后这件我选了 navy 的颜色，因为就我刚才那件选了浅蓝色嘛，然后我想说不要就是全部都买浅蓝色了，嗯，它一共是有三个颜色。然后我选我选 navy 的颜色是因为它这个裤子的裤腿它是要外翻的嘛，然后如果是这种深色的，其实它外翻起来就是对比度比较强一点，所以看起来就我觉得更有特色一点。但也不是说浅蓝色那款不好。那款就是，嗯，稍微中规中矩一点，然后也是很好看的。那个那个蓝色也是非常好看，非常有质感的一个蓝色。这条裤子是直筒的，所以就非常非常的修饰腿型。嗯，像我是这种就是腿并不是很直的这种腿型，所以我基本上穿紧身牛仔裤的，呃、嗯，几率比较少。我的大多数牛仔裤都是这种直筒的，所以如果有对腿型不自信的妹子，可以。也是选择来呃买这种直筒的牛仔裤，然后接下来要介绍的呢是这件纯棉的 T 恤，这个也是 Uniqlo 和 GW 的合作款。我买它完全是冲着它的泡泡肩和这种蝴蝶结的袖口买的。就除此之外，它本身设计还蛮基础款的，就是在肩头和袖口这里有两个比较有特色的设计。其实它整体设计还是比较简单的，所以大家在穿的时候就可以在领口加一些项链来，就是增加它的趣味性。这种最基础的搭配就肯定是搭牛仔裤，然后外面，嗯，不管是搭配西装或者是搭配坎肩都是可以的。然后除了刚才那件 T 恤呢，我还买了我身上穿的这件 T 恤，这个好像也是一个合作款，但我忘记是跟谁的合作款了。我平常穿的是 x S 码的，然后但是这件衣服我买了。M 码的，因为我想说，就是夏天到的时候，我想有一件就是这种外搭的衣服，比如说里面穿吊带或者是其他一些比较紧身的衣服的时候，我外面可以搭一个外套，然后就比如说在空调房里稍微保暖一下。这件就不是纯棉的了，这个是百分之七十五的棉，然后还有百分之二十五的麻，它其实你能看出来它是有一点点棉麻材质的感觉，然后胸口的这个地方它有做这种刺绣的设计。还有一个不太容易注意到的点，就是它在，嗯，就这件衣服的第一颗纽扣，嗯，这是第二颗，第二颗纽扣这里，然后还有两个袖子的纽扣这里，都是用这种红线缝制的，所以我还蛮喜欢这个设计的，就是你猛的一看并不会注意到，但是如果你注意到的话，就是觉得，这又是很有趣的小心机。你这件用来做外搭也可以，像我这样就是直接。嗯，就是穿进牛仔裤里也是非常合适的。我叠搭了一些项链，就按照长度的不同叠了三个。因为像这种衬衣真的就是很基础，所以穿的时候就是大家可以在首饰方面、配饰方面就是放一点点心思，然后来让整个搭配更有亮点一些。G W 的合作款我还买了三双袜子的，然后我买的时候呢，就它全部都是 one size 的嘛。所以我就就直接也没看，就很快的就下单就买了。但是我买到之后拿回来一试穿，才发现这个好像是男款的 one size。
然后我又回去网站上面看，我没有看到有女款的款式，所以我就只能把这些留下了。因为因为我个人还蛮喜欢这一双的，它的配色就是这种紫色和这种。嗯，有一点点带绿的蓝色搭配在一起的这种线条的袜子，袜子的侧面都有这样的 logo 在。我觉得这双跟牛仔裤搭起来真的很显俏皮，我就很喜欢。然后另外这两双呢，就比刚才的那一双稍微厚一点。然后因为它又厚嘛，然后尺寸又有一点点大，所以我觉得我穿起来就不是很舒服，所以我就直接拿给我男朋友穿了。反正这也是男款的，然后一双大概是四块五左右吧，就觉得没有必要退了。OK， 然后再来介绍最后一件，最后一件是我在 Revolve 买的一件啊，这种高腰的紧身牛仔裤。因为我之前就是只有一条紧身的牛仔裤，而且那条还是低腰的，所以我就一直在就是断断续续的不停的在找我自己比较满意的一款高腰的紧身牛仔裤，但就是找不到特别满意的，就一直是买了退，退了买这样。然后终于这次买到了我自己非常满意的一条牛仔裤，它材质呢不是全棉的，它是百分之三十二的棉，然后还有啊百分之二的这种弹性纤维，所以它穿起来呢就是并不是会绷在身上紧绷绷的那种感觉，还是非常有弹性的。然后它有些细节的地方，像是这个裤兜这里，然后包括啊、呃、脚腕这里，它都有这种 destroy detail。所以也是很有特色的一条裤子。说到现在已经，说到现在天已经有点黑了，天黑了我就把灯开了。我之前的那件紧身牛仔裤，它是有一点比较亮的蓝色，然后所以这次我就选了这种有一点点做旧的蓝色，想说就两个颜色就不要一样了嘛。OK， 然后这个就是我今天要介绍的所有的衣服了。但是现在就是买了这么多衣服，也没有什么机会可以穿出门。不过现在比较好的就是大家在国内的疫情已经就控制住了嘛，然后慢慢的大家也可以都出门逛街啊，买买东西之类的了。所以希望这个视频对你有帮助吧。如果有看到你喜欢的衣服，你可以去买买买。可以，那这期视频就这样了。然后如果你喜欢我的视频的话，请嗯关注、点赞，然后评论。然后如果你有任何问题，我在视频里面没有解答到的话。随时可以评论问我，然后我看到就会回复。OK， 那就这样啦，拜拜。